എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ രഞ്ജിത്ത് ആർ കെ തഴവ എല്ലാവർക്കും എസ് എസ് സി ജി ഡി ഇംഗ്ലീഷ് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പാർട്ട് ത്രീ ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു സജഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ അതുപോലെ പാലിക്കുന്നുണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇരുപത് ചോദ്യത്തിൽ നിർത്തുന്നത് അപ്പം ആൻസർ അതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അടുത്ത സ്ലൈഡിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു സജഷൻ വന്നത് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ദൈർഘ്യം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ചു വേഗത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സജഷൻ ഞാൻ പരിഹരിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ സാവധാനത്തിലായിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു കോംപ്രിഹൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോംപ്രിഹൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു പാസേജ് തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് അഞ്ച് മിസ്സിങ് വേർഡ്സ് ഡാഷ് കൊടുത്തിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓപ്ഷൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കും അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഏത് രണ്ടാമത്തേത് ഏത് മൂന്നാമത്തത് ഏത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അഞ്ച് മാർക്കാണ് എന്നോർക്കുക ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് പാസേജ് സം വേർഡ്സ് ഹൗ ബീൻ ഡിലീറ്റഡ് റീഡ് ദ പാസേജ് കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ടു ഫില്ല് ഇൻ ഈച്ച് ബ്ലാങ്ക് ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പാസേജാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് മാത്രം ഒന്ന് വായിക്കാം റൈറ്റിംഗ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ഡാഷ് ആൻഡ് നീറ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ റൈറ്റിംഗ് ഡാഷ് ദാറ്റ് വിൽ ബി റീഡ് ബൈ സമൺ എൽസ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഡാഷ് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് താഴെയുള്ള ഓപ്ഷൻ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കും റൈറ്റിംഗ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ഡാഷ് ഫോം ഓഫ് ഇൻ എക്സ്പ്രഷൻ ടു എക്സ്പ്രസിംഗ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എക്സ്പ്രഷൻ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടകം കിട്ടിക്കാണും റൈറ്റിംഗ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്നാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വായിക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഫോം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്തത് ആൻഡ് നീറ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ റൈറ്റിംഗ് ഡാഷ് ദാറ്റ് വിൽ ബി റീഡ് ബൈ സമൺ എൽസ് നീറ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നീറ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴാണ് വെൻ റൈറ്റിംഗ് ഡാഷ് റൈറ്റിംഗ് ഈച്ച് തിങ് ആണോ റൈറ്റിംഗ് എനിത്തിങ് ആണോ റൈറ്റിംഗ് എവറി തിങ് ആണോ റൈറ്റിംഗ് നത്തിങ് ആണോ നത്തിങ്ങും ഈച്ച് തിങ്ങും വരുത്തില്ല ഈച്ച് തിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കില്ല നത്തിങ് ഇവിടെ വരേണ്ട കാര്യമില്ല റൈറ്റിംഗ് എനിത്തിങ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും എഴുതുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതുമ്പോൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് എനിത്തിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വി ഡാഷ് ബൈ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് അവർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അർത്ഥം ഇങ്ങനെ വരും നമ്മളെ ആൾക്കാർ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വെച്ചാണെന്നാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം വരേണ്ടത് വി ആർ ഓഫൺ ജഡ്ജഡ് ആണോ വി ജഡ്ജഡ് ഓഫൺ ആണോ വി ഷുഡ് ബി ഓഫൺ ജഡ്ജഡ് ആണോ വി ഹാവ് ബീൻ ഓഫൺ ജഡ്ജഡ് ആണോ ഏതാണ് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് പാസീവ് വോയിസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കാരണം ഇത് ടെൻസും ആണ് പാസീവ് വോയിസും ആണ് ബൈ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് അവർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ബൈ രാമണ രാവണ ബൈ രാമ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പാസീവ് വോയിസ് ആണ് പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ബീൻ വരും അല്ലെങ്കിൽ ബി വരും അല്ലെങ്കിൽ ബീങ് വരും അതും അല്ലെങ്കിൽ ഈസാമാറ് വി ത്രീ വരും ഇതാണ് പാസീവ് വോയിസിൻ്റെ ഫോം ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ബി വി ത്രീ ബീങ് വരും ബീൻ വരും പിന്നെ വരുന്നത് ബി ഈ സാമാർ വി ത്രീ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം പാസീവ് വോയിസ് ആണ് ആർ ഓഫൺ ജഡ്ജഡ് എന്നുള്ളത് പാസീവാണ് വി ഷുഡ് ബി ഓഫൺ ജഡ്ജഡ് എന്നുള്ളത് പാസീവാണ് വി ഹാവ് ബീൻ ഓഫൺ ജഡ്ജഡ് എന്നുള്ളതും പാസീവാണ് പക്ഷേ ഓ
and dash our handwriting is poor option dash a kodutittu undu ningal nokku dash our handwriting is poor when our handwriting is poor while our handwriting is poor where our handwriting is poor as our handwriting is poor eppozhaano nammada handwriting poor avunnathu angane artham varanam appo when aanu when our handwriting is poor b dash to be lazy answer when aanu b dash to be lazy anjamatha chodyathinte option da kadakkum b exposed to be lazy we look to be lazy we appear to be lazy we see to be lazy or incompetent nammal eppozhaano nammada handwriting poor avunnathu appo nammal madiyanai kaanapedum madiyanai kaanapedum ennu parayumba look to be aano appear to be aano see to be aano exhaust to be aano sadharana kaanapedum ennu parayumba appear to be he appear to be he appears to be uh, sick ennu parayal avan rogiyai kaanapedunu avante appearance aanu appears to be ennaanu we appear to be we i don't appear answer appear aanu അപ്പം ഞാൻ ഈ പാസേജ് ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് മൊത്തം കേട്ടോണം റൈറ്റിംഗ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആ നീറ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ റൈറ്റിംഗ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് വിൽ ബി റീഡ് ബൈ സമ്മൺസ് വി ആർ ഓഫൺ ജഡ്ജഡ് ബൈ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് അവർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് അവർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് പു ആൻഡ് വെൻ അവർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് പുവർ വി അപ്പിയർ ടു ബി ലേസി ഓർ ഇൻകോമ്പിറ്റൻറ്റ് അപ്പം ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും കോംപ്രിഹെൻഷന് ചോദിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത ഇത് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്രിഹെൻസീവ് സ്കില്ലും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുമുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒരു ഒരൊറ്റ ചോദ്യം മാത്രമേ ടെൻസിൽ നിന്ന് വന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം മീനിങ് സൈഡായിരുന്നു സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ദ ഗിവൻ ഇടിയം ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വന്ന ഒരു ഇടിയം ആണ് ടു ബി ഓൺ ദ സെയിം പേജ് എന്താണ് ഇടിയം എന്ന് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു അഞ്ച് ഡിയം ഞാനിപ്പം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് ഒലിവ് ബ്രാഞ്ച് ഇപ്പം ക്രിസ്മസ് ടൈം ആണല്ലോ ഒലിവ് ഒലിവ് ബ്രാഞ്ച് ഒലിവ് സമാധാനത്തിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് അതുകൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചോണം ഒലിവ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ആൻ ഓഫർ ഓഫ് പീസ് സമാധാനം എഴുതി വെച്ചോ ഒലിവ് ബ്രാഞ്ച് രണ്ട് ടിറ്റ് ഫോർ ടാറ്റ് ടി ഐ ടി ഫോർ ടാറ്റ് ടി എ ടി ടിറ്റ് ഫോർ ടാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഉരുളയ്ക്കുപ്പേരി അതായത് ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ മറുപടി പറയുന്നു അതുപോലെ തിരിച്ചു പറയുക റീപേയ്മെൻ്റ് ഓർ ഓഫ് ഹാം ഇൻ ആൾമോസ്റ്റ് ദ സെയിം വേ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഉരുളയ്ക്കുപ്പേരി കൊടുക്കുക ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ കാണിച്ചോ അതുപോലെ തിരിച്ചു ചെയ്യുക ടിറ്റ് ഫോർ ടാറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് അഞ്ചെണ്ണം പറഞ്ഞു തരാം മൂന്നാമത്തത് ഇന്നേ നട്ഷൽ ഇന്നേ നട്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ചുരുക്കി പറയുക നട്ഷൽ ഇന്നെ നട്ഷൽ ബ്രീഫിലി എന്നാണ് അർത്ഥം ചുരുക്കി നട്ഷൽ നിങ്ങൾ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും ചുരുക്കി പറയാൻ പറയും അപ്പം ഇന്നെ നട്ഷൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് നാലാമത്തത് ക്രൈ ഇൻ ദ വൈൽഡർനെസ് എഴുതി വെച്ചോണം ക്രൈ കരയുക ഇൻ ദ വൈൽഡർനെസ് ഡബ്ല്യു ഐ എൽ ഡി ഇ ആർ എൻ ഇ എസ് എസ് വൈൽഡർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്യതയിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുക അതായത് കാടിൻ്റെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കിടന്ന് നിലവിളിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുമോ ഇല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം യൂസ്ലെസ് അറ്റംപ്റ്റ് എന്നാണ് എന്താണ് യൂസ്ലെസ് അറ്റംപ്റ്റ് യൂസ്ലെസ് അറ്റ് പ്രയോജനമില്ലാത്ത ശ്രമം അവസാനത്തെ ഇടിയം കേട്ടു ഇതും കൂടെ എഴുതി നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം എ സ്റ്റോം ഇൻ ദ ടീ കപ്പ് സ്റ്റോം കൊടുങ്കാറ്റ് ഇൻ ദ ടീ കപ്പ് ചായക്കോപ്പയിൽ സ്റ്റോം ഇൻ ദ ടീ കപ്പ് ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റ് എങ്ങ എന്തിനെയാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റോം ഇൻ ദ ടീ കപ്പ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഗ്രേറ്റ് ടെൻഷൻ ഓവർ എ സിമ്പിൾ മാറ്റർ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുക ഭയങ്കരമായ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പം അപ്പൂപ്പൻ്റെ കണ്ണട കാണാനില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് വീട് കത്തിക്കുക ബഹളം വെച്ച് എല്ലാം കൂടെ കത്തിക്കുക അവസാനമാണ് അറിയുന്ന പുള്ളിയുടെ മുഖത്തിരിപ്പോണ്ട് കണ്ണട എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവത്തെയാണ് ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റ് സ്റ്റോം ഇൻ ദ ടീക്ക് ഈ അഞ്ചെണ്ണം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ കൃത്യമായി കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്ത് കാണുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും ഇവിടെ ടു ബി ഓൺ ദ സെയിം ബേസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എഗ്രി ഓൺ സംതിങ് എന്തിനോടെങ്കിലും യോജിക്കുക ആൻസർ ടു എഗ്രി ഓൺ സംതിങ് ആൻസർ ഇപ്പം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഏഴാമത്തെ സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ടു 
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവൾക്ക് മാത്രം ക്ഷണപത്രം അയക്കാതിരുന്നത് അവളെ മാത്രം വിളിക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്നർത്ഥം വരണം ഷി ഗ്രാൻഡഡ് ഗ്രാൻഡഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അനുവദിച്ചു ഷി എൻക്വയർഡ് അന്വേഷിച്ചു ഡെനീഡ് നിഷേധിച്ചു ഡിസൈഡ് ആഗ്രഹിച്ചു ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എൻക്വയർഡ് അവൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അന്വേഷിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ അയച്ചില്ല ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഹാസ് ബീൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെഗ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ എറർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ എന്താണ് തെറ്റ് ഐ വിഷ് ഐ ആം ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ദ സ്കൂൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ ഐ വിഷ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗത്തെ കുറിച്ച് അറിയാമോ ഐ വിഷ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗത്തിന് ശേഷം നാല് വെർബേ വരൂ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചോ ഹാഡ് ഡിഡ് കുഡ് വെയർ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേ ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് ഐ വിഷ് ഐ ഡിഡ് ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് ഐ വിഷ് ഐ വെയർ അതായത് ഹാസും ഹാവും ഹാഡും വന്ന ഹാഡ് എഴുതണം എല്ലാം പാസ്റ്റ് മാത്രമേ എഴുതാവുള്ളൂ ഡൂ ഡസ് ഡിഡ് അതായിരുന്നെങ്കിൽ ഡിഡ് എഴുതണം ക്യാനും കുഡും തന്ന കുഡ് എഴുതണം ഈസു ആമു ആറും വാസും വേറും ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ വേറു മാത്രമേ വരുത്തുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ പറ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ ആ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വിഷ് അയാം എന്നല്ല പറയുന്നത് ഐ വിഷ് ഐ വെയർ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് പഠിച്ചു വെച്ചോണം അതുകൊണ്ട് തെറ്റ് അയാം അയാം എന്ന് പറയത്തില്ല ഈ സാമാർ വാസ് വെയറിനകത്ത് വെയർ മാത്രമേ ഐ വിഷിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കൂ ഐ വെയർ പിന്നെ ഡിഡ് ഹാഡ് കുഡ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണം ഇത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒറ്റ കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഐ വിഷ്ണ ശേഷം പാസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കും പ്രസൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല ആമ പ്രസൻ്റ് ആണ് ആമിൻ്റെ പാസ്റ്റ് വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വെയർ ഐയുടെ കൂടെ വെയർ ആണ് ഈ ഐ വിഷ്ണ ശേഷം വരുന്നത് ഐ വിഷ്ണ ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളേ ഐയുടെ കൂടെ വെയർ വരുന്നത് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഐയുടെ കൂടെ വാസ എന്നാൽ ഇവിടെ മാത്രം ഐയുടെ കൂടെ വെയർ വരും സെലക്ട് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽ ടു വേർഡ് സ്പെല്ലിങ് ചെക്ക് പഠിച്ചോണം ഞാൻ ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് പറഞ്ഞു തരാം ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളു കറക്റ്റായിട്ട് ഉച്ചരിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റ് ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞു ഫിലാൻത്രോപ്പിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിപ്പിച്ചവൻ പറഞ്ഞു വൺ ഹു ലവ്സ് മാൻ കൈൻഡ് മനുഷ്യരാശിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനെ ഫിലാൻത്രോപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും സ്പെല്ലിങ് തെറ്റ പി എച്ച് ഐ എൽ ഐ വേണ്ട കറക്റ്റ് എഴുതി വെച്ചോ എൽ ഐ വേണ്ട എൽ എ എൻ ടി എച്ച് ആർ ഒ പി ഐ എസ് ടി അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് ബ്യൂറോക്രസി ക്രേസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇ ക്രേസി അല്ല സി ആർ എ സി വൈ ആ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ സ്പെല്ല് ബ്യൂറോ കറക്റ്റാണ് ക്രസി എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ സി ആർ എ സി വൈ അതും തെറ്റാണ് പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ഈ പ്രീഡിയാട്രീഷ്യൻ ആർക്കിയോളജി ഈ വാക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത അറിയാമോ പി എന്ന് പറയുമ്പം പി എ ഇ എന്ന് എഴുതേണ്ടത് ശരിയാണ് അത് എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ആർക്കിയോളജി എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ സി എച്ച് എ ഇ എന്നാണ് തിരിച്ചല്ല അതുകൊണ്ട് അത് കറക്റ്റാണ് പീഡിയാട്രീഷ്യനാണ് ശരി ഉത്തരം അസാസിനേഷൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് എ എസ് എ എസ് എസ് ഐ എസ് എൻ എ ടി ഐ ഒ എൻ അസാസിനേഷൻ തെറ്റാ രണ്ട് എസ് ഉണ്ട് ആദ്യവും ആദ്യവും രണ്ട് എസ് ഉണ്ട് ആസ് ആസ് അസാസിനേഷൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാർഗം പറയാം രണ്ട് കഴുത ആസ് ആസ് ഒരു രാജ്യം നേഷൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഐ ഇവിടെ തെറ്റാ എഴുതിയേക്കുന്നത് ആസ് ആസ് രണ്ട് കഴുത പിന്നെ ഐ ഞാൻ ഐ പിന്നെ നേഷൻ രാജ്യം കണ്ട ഒരു രാജ്യം രണ്ട് കഴുത ഒരു രാജ്യം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസാസിനേഷൻ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി പീഡിയാട്രീഷ്യൻ കറക്റ്റാണ് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ഞാൻ തിരുത്തി സ്പെല്ലിങ് പഠിച്ചോണം എന്തുവാ ബൊക്കയുടെ സ്പെല്ലിങ് ബൊക്കെ ബി ഒ യു ക്യു യു ഇ ടി ബൊക്കെ ഓക്കെ എന്തുവാ സൂപ്രണ്ടൻറ്റിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് സൂപ്പർ അങ്ങനെ എഴുതണം ഇൻ ഐ എൻ ടെൻ പത്ത് ഡെൻറ്റ് ഡി ഇ എൻ ഡി സൂപ്പർ ഇൻ ടെൻ ഡെൻറ്റ് പഠിച്ചോണം അടുത്ത പറയട്ടെ ഈ വാക്ക് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ലൈ കിടക്കു എൽ ഐ യു 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 നീ വെറും യു ടെൻ പത്ത് ആൻഡ് ഉറുമ്പ് കിടക്കു നീ പത്തുറുമ്പേ ലൈ യു
കൺട്രോളെ വരുത്തുള്ളൂ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഗവൺമെൻറ് എടുക്കണം കൺട്രോൾ നെക്സ്റ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഹാസ് ബീൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ഫോർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെഗ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ എറർ ഇതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നേരത്തെ ചോദ്യത്തിൽ വന്നതാണ് വി വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ പെറ്റ് വെൻ യു ഗോ ഓൺ എ വെക്കേഷൻ ഇപ്പം പെറ്റിനെ നോക്കിക്കൊള്ളണം വെക്കേഷന് പോകുമ്പോൾ നീ നിങ്ങൾ വെക്കേഷന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡോഗിനെ പെറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റ് ഡോഗിനെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം നോക്കിക്കോളാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലുക്ക് അറ്റ് അല്ല ലുക്ക് അറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നോളാന്നാണ് ചുമ്മാ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുന്ന ലുക്ക് അറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ എന്നാണ് വരണ്ടേ അവിടെ തെറ്റാ ഓക്കെ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ദ ഇൻകറക്റ്റ്ലി സ്പെൽ ടു വേർഡ് ഇറേസർ ശരിയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇറോഡ് ഇറോഡ് കരണ്ട് തിന്നുക നമ്മളിങ്ങനെ തേങ്ങ ആക്കി എടുത്ത് കരണ്ട് തിന്നത്തില്ല അതിനെ ഇറോഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഇറോഷൻ സോയിൽ ഇറോഷനോ മണ്ണൊലിപ്പ് മണ്ണിടിച്ചിൽ അതാണ് സോ ഇറോഷൻ ഇറാറ്റിക്കിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റ രണ്ട് ആറുണ്ട് രണ്ട് ആറുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അലഞ്ഞു തിരിയുക എന്നാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇൻകറക്റ്റ്ലി സ്പെൽ ടു വേർഡ് തെറ്റായ സ്പെല്ലിങ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അന്റോണിം ഓഫ് ദ ഗിവൻ വേർഡ് അന്റോണിം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രൂഡൻറ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാവോ അർത്ഥം അറിഞ്ഞാലല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് പറയാൻ പറ്റും അർത്ഥം ഉപയോഗപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എന്നാണ് പ്രൂഡൻറ് ഓപ്പോസിറ്റ് വേസ്റ്റ്ഫുൾ എന്നാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് വേസ്റ്റ്ഫുൾ പ്രൂഡൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേസ്റ്റ്ഫുൾ എന്നാണ് ബാക്കിയല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാവും ഷ്രൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം കണ്ണിങ് എന്ന കോഷ്യസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ശ്രദ്ധയോടെ ക്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ബുദ്ധിയുള്ള എന്നാണ് അർത്ഥം സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ദ അണ്ടർലൈൻഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഗിവൺ സെൻറ്റൻസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ് ഇറ്റ് സെലക്ട് നോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിക്വയർഡ് ഈ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അണ്ടർലൈൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് അതിൻ്റെ ശരി ഇനി തെറ്റൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിക്വയർഡ് എന്ന് എഴുതണം അതായത് പകരം ഒന്നും വെക്കണ്ട അത് തന്നെ ശരിയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഹാവ് എ നമ്പർ ഓഫ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് സബ്ജെക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്നാണ് യൂസിങ് എ വേർഡ് പ്രോസസ്സർ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് അതാണ് സബ്ജെക്ട് യൂസിങ് എ വേർഡ് പ്രോസസ്സർ ഫോർ സബ് റൈറ്റിംഗ് എഴുതാൻ ഒരു വേർഡ് പ്രോസസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് സബ്ജെക്ട് സിംഗുലർ ആണ് പ്ലൂറൽ വെർബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലൂറൽ സബ്ജെക്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഹാസ് എസ് ഉള്ള വെർബ് സിംഗുലർ എസ് ഇല്ലാത്ത വെർബ് പ്ലൂറൽ വ ഹാസ് ആ സിംഗുലർ അപ്പൊ യൂസിങ് എ വേർഡ് പ്രോസസർ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഹാവ് എന്ന് പറയൂ ഇല്ല യൂസിങ് എ വേർഡ് പ്രോസസർ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഹാസ് യൂസിങ് എ ബുക്ക് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഹാസ് ആണോ ഹാവ് ആണോ ഹാസ് എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ ഒരു ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാസ് ഹാസ് എന്നേ പറയൂ ഒരിക്കലും ഹാവ് എന്ന് പറയത്തില്ല അപ്പൊ അതാ തെറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് നാലാമത്തതാണ് ശരി ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഹാസ് എ നമ്പർ ഓഫ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് കണ്ട സബ്ജെക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ എൻട്രി ആപ്പിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഈ പി എസ് സി സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാ കോഴ്സുകൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്കും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എൻട്രി ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സെഷൻ വേറെ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ സെറ്റായിക്കോളൂ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ അവസാന നിമിഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അങ്ങനെ ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല
കുക്കുംബർ കുക്കുംബർ പോലെ തണുത്ത വെള്ളരിക്ക ഈ സ്ത്രീകളൊക്കെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോകുമ്പം കൂളാവാൻ വേണ്ടി കണ്ണിലെടുത്ത് വെക്കുന്ന സാധനം കുക്കുംബർ ആണെന്ന് കാമെന്നാണ് അർത്ഥം ശാന്തന സ്കൂൾ ആസ് അത്രയും വലിയ പ്രശ്നം അവിടെ നടന്നപ്പോഴും അവൻ കപ്പലണ്ടി തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സ്കൂൾ ആസ് കുക്കുംബർ കാമെന്നാണ് അർത്ഥം ശാന്തനായിരുന്നു എന്നർത്ഥം സെലക്ട് ദ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ വൺ വേഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദ ഗിവൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ലോഫുൾ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നതിനെ എന്ത് വിളിക്കും നിയമാനുസൃതമായ ഒറ്റവാക്ക് പ്രോപ്പറല്ല ഇല്ലീഗൽ നിയമം അനുസരിക്കാത്തതെന്നാണ് വാലിഡ് വാലിഡായ ലീഗൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന ആൻസർ ലീഗൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇല്ലീഗൽ സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സിനോണിം ഓഫ് ദ ഗിവൻ വേഡ് റെക്കമെൻറ്റിൻ്റെ അതേ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഏതാണ് റെക്കമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുവദിക്കുക എന്ന അനുവദിച്ചു തരിക ഒപ്പോസ് എതിർക്കുക അതീർ അനുശാസിക്കുക നിയമം അനുശാസിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അതീർ റിവാർഡ് പ്രതിഫലം നൽകുക അപ്രൂവ് അംഗീകരിക്കുക ഇനി പറ ഏതാ കറക്റ്റ് അപ്രൂവ് റെക്കമെൻറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്രൂവ് സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ അണ്ടർലൈൻഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഗിവൺ സെൻറ്റൻസ് ഇഫ് ദെർ ഈസ് നോ നീഡ് ഇറ്റ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇറ്റ് സെലക്ട് നോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിക്വയർഡ് മുമ്പിലത്തെ കൂട്ടുകാരനാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത ഭാഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നോക്കി തിരുത്തുക ഇല്ലെങ്കിൽ നോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക വൂൾ ആൻഡ് സിൽക്ക് ആർ മെറ്റീരിയൽസ് ദോസ് ആർ ദ ഈസിയസ്റ്റ് ടു ഡൈ പറയുമ്പം ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ദോസ് ആർ ദ ഈസിയസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് അവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചപ്പം ദോസ് ആർ ദ ഈസിയസ്റ്റ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ വൂൾ ആൻഡ് സിൽക്ക് ആർ മെറ്റീരിയൽസ് ആ വൂൾ ആൻഡ് സിൽക്ക് ആർ മെറ്റീരിയൽസ് ദോസ് ദോസ് ആർ ദ ഈസിയസ്റ്റ് എന്ന് പല്ല പറയേണ്ടത് ദോസ് ദാറ്റ് ആർ ദ ഈസിയസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ദോസ് ദാറ്റ് ആർ ദ ഈസിയസ്റ്റ് വൂൾ ആൻഡ് സിൽക്ക് വൂൾ ആൻഡ് സിൽക്ക് ആർ മെറ്റീരിയൽസ് ദോസ് ദാറ്റ് ആർ ഈസിയസ്റ്റ് ടു ഡൈ എന്ന് പറയും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദോസ് ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രോനോൺ അല്ല ദോസിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനോൺ ദാറ്റ് ആണ് ദോസ് ദാറ്റ് ആർ ഈസിയസ്റ്റ് ടു ഡൈ എന്ന് പറയും ദോസിന് ശേഷം ദാറ്റ് റിലേറ്റീവ് പ്രോണോൺ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന റൂളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദോസ് താരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധ്യതയില്ല അത് റിലേറ്റീവ് പ്രോണോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് നല്ലപോലെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ദോസ് ആൾ എന്നീ വാക്കുകൾക്ക് ശേഷം ദാറ്റ് ഉപയോഗിക്കും ആൾ ദാറ്റ് ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് ഗോൾഡ് ദോസ് ദാറ്റ് ആർ ദ ഈസിയസ്റ്റ് ടു ഡൈ അതുകൊണ്ട് അവിടെ തെറ്റുണ്ട് ദോസ് കഴിഞ്ഞൊരു ദാറ്റ് ഉണ്ട് സെലക്ട് ദ ഓപ്ഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദ ഗിവൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് എസ് പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് വെയർ ഫ്രൂട്ട്സ് ട്രീസ് ആർ ഗ്രോൺ അതായത് പഴങ്ങൾ വളരുന്ന പഴത്തോട്ടങ്ങൾ വളരുന്ന ലാൻഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളിലും ഇംഗ്ലീഷ് കവിതകളിലും ഒക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് പാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിപ്പാടമാണ് ബാണിയാട് തൊഴുത്ത് മെഡോ പുൽത്തകിടി ഓർച്ചാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴത്തോട്ടം നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഓർച്ചാട് സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സിനോണിം ഓഫ് ദ ഗിവൻ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഏതാണ് ഗിവ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലോജിക്കൽ ഹോൾഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പകരം വെക്കുക എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ആൻസർ പകരം വെക്കുക എക്സ്ചേഞ്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുബന്ധമായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ മതി അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുക ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുക പോവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയബന്ധിതമായിട്ട് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്
അതിനകത്ത് പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് ക്ലാസ് കാണാം ദയവേദ് നിങ്ങളത് കാണുക അത് കണ്ടവർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ എസ് എസ് സിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽ അനുസരിച്ച് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അല്ല മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക കാരണം ഗ്രാമർ കഴിഞ്ഞ പതി പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് എനിക്കത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ അവസാന നിമിഷം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് എത്തുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇത് തുടരണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ബെനിഫിഷ്യൽ ആണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സജഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ അതുപോലെ പാലിക്കുന്നുണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ബൈ ഫ്രം രഞ്ജിത്താർ